ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കിച്ചൺ ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഇതിന് മുൻപ് വീട്ടിൽ സുഗന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക ഈ വീഡിയോയും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനാക്കി വെക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പാത്രങ്ങളോ പാത്രം വെക്കുന്ന റാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ മേലെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡിലേക്കോ ഒക്കെ മാറ്റാം ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്കാണെങ്കിലോ രാത്രിയാണെങ്കിലോ ഒന്നും ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എവിടെ മേലെ കാണുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും തന്നെ പുറത്ത് ഒരു സാധനവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ അത്രയും നീറ്റായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് മറക്കണ്ട കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പറ്റുന്ന ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം എടുക്കുന്ന സ്പൈസസ് പാത്രങ്ങൾ കട്ടിങ് ബോർഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആവശ്യം കഴിയുന്നതിനെ കഴുകി വെക്കുക അപ്പം അപ്പം തന്നെ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വെക്കുക എന്തെങ്കിലും കറകളോ പൊടികളോ ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതപ്പം തന്നെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അത് അവസാനത്തേക്ക് വെക്കാതെ അപ്പം തന്നെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനിടയിൽ നമ്മൾ തിരക്കിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തു പോകുന്ന അധികമായിട്ട് എടുത്തു പോകുന്ന സ്പൂണ് ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഷ് സോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പിന്നെ അതൊരു എക്സ്ട്രാ പണി തന്നെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യൂസ് എ ഗാർബേജ് ബോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഗാർബേജ് ബൗൾ വെക്കുക അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറ് വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് പച്ചക്കറി അരിയുമ്പോഴും ക്ലീനാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് ആ കവറ് അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കളയാനും കഴിയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പൊടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ താഴെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ തുടച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുക ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പോലുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ തുടച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഒരു വലിയ സ്ട്രെസ്സുള്ള പണിയായി മാറില്ല നാലാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ എത്ര ധൃതി പിടിക്കുന്നോ അത്രയും പണി കൂടും കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ മെഴുക്കാക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര തിരക്ക് കൂട്ടുന്നോ അത്രയും അബദ്ധങ്ങളും കൂടും അഞ്ചാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കിച്ചൺ വൃത്തിയാക്കി കഴിയണം ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പും സ്റ്റവും ഒക്കെ തുടക്കാനുള്ള ജോലിയെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി കിച്ചണൊക്കെ തീർച്ചയായും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകും ആറാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനിങ് നടത്തുമ്പോൾ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഇരുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കും ഇനി ഏഴാമത്തതും അവസാനത്തതും ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ക്ലീനിങ് ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മിനി
അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അക്കേട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊന്നും പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യും എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലീനിങ് ടിപ്സ് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബൈ